ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்பிஎஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டம் அதாவது தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவோட கடைசி பகுதியில் வந்து நம்ம என்பிஎஸ் வர்சஸ் பிபிஎஃப் அதாவது ப்ரா பப்ளிக் ப்ராடன் ஃபண்டு கூட நம்ம நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டமை கம்பேர் பண்ணி ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம் எது அதிக வருவாயை ஈட்டு தரக்கூடிய ஒரு ஸ்கீமு அப்படிங்கிறத பற்றி ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் கடைசியில் நான் சொல்லக்கூடிய அந்த கேல்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஸோ இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் சரி நம்ம இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் என்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டம் இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு உருவாக்கின ஒரு திட்டம் சரியா இதில் வந்து யாரெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸும் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த ஒரு இந்தியனாக இருந்தாலும் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்ஆர்ஐஸும் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் சரி எதுக்காக இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு பணத்தேவை இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த பணத்தேவைக்காக பூர்த்தி அந்த பணத்தேவையை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் சிறுக சிறுக நம்ம பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டை நம்ம அறுபது வயசில் ரிட்டையர் ஆகும்போது நமக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக ஒரு உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பிளானை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது அது மட்டும் இல்லாமல் என்னால் ரொம்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ரிஸ்க் எடுத்து என்னால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வந் இந்த என்பிஎஸ்ன்ற திட்டம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டை பிளான் பண்ணுறதுக்கு சரி இதை வந்து யார் நிர்வகிக்கிறா இது வந்து பிஎஃப்ஆர்டிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பென்ஷன் ஃபண்ட் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் வந்து இதை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் இதை ரெகுலேட்டும் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இதனுடைய இந்த என்பிஎஸ்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவிகிதம் ஒரு வருஷத்துக்கு இதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு சரி இப்போ டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் இந்த டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வரும்பொழுது இந்த என்பிஎஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது அதாவது நமக்கு ஏடிசி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏடிசியில் நம்மளுடைய லிமிட் வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் வந்து நமக்கு டேக்ஸில் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும் அதாவது நம்ம டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை ஆனால் அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்பிஎஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் என்பிஎஸ் என்பிஎஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு நமக்கு அடிஷ்னலாக டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும் இது எந்த செக்ஷனுக்கு கீழே கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிசிசிடி ஒன் பி அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனுக்கு கீழே வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்து போய் நம்ம நமக்கு என்னென்னு தெரியாத ஒரு பிளானில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த என்பிஎஸ் ஸ்கீமில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னா இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை கேரண்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கீமு ஸோ இது வந்து ஒரு கேரண்டீட் ரிட்டர்ன் கொடுக்கக்கூடிய ரிஸ்க் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கீமு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனும் அதிகப்படுத்தும் மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஏடிசி லிமிட்டுக்குள்ளேயே வந்துடும் இது ஏடிசியும் தாண்டி ஐம்பதாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு வந்து டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷனுக்கு வழிவகுக்கும் சரிங்களா இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் மோடு இன்னொன்று ஆட்டோமேட்டிக் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டயர் ஒன் டயர் டூன்னு சொல்லுவாங்க டயர் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம போடுற பணத்தை அவங்க எப்படி வந்து பெருக்கிறாங்க பெருக்கி நமக்கு எப்படி லாபத்தை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற பணத்தை வந்து அவங்க ரெண்டு இடத்துல வந்து முதலீடு பண்ணுவாங்க ஒன்று ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு இன்னொன்று கடன் பத்திரங்கள் மேலே ஸோ அதாவது எக்விட்டிஸ் அண்ட் டெப்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடன் பத்திரங்களில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து டயர் ஒன்றுன்ற பகுதியில் வந்து நம்மளே வந்து சூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நம்மளுடைய காசு வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நமக்கு லாபம் ஏற்றி தரணுமா இல்லை டெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடன் பத்திரங்களில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நமக்கு லாபம் ஏற்றி தரணுமா அப்படிங்கிறத நம்மளே முடிவு பண்ணிக்கலாம் டயர் ஒனில் டயர் டூவில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு எட்டு ஃபண்டு மேனேஜர்ஸ் நிர்வகிக்க
நம்ம என்பிஎஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டை வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது முக்கால் வாசிலேருந்து ஐம்பது சதவிகிதம் வரைக்கும் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதே கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து என்பிஎஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய பணத்தை வந்து ஐம்பது சதவிகிதம் மட்டும் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நமக்கு லாபம் ஈட்டி தருவாங்க அதே மாதிரி இப்போ வந்து என்பிஎஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து அவருடைய பதினெட்டு வயசுல வந்து பதினெட்டு வயசுல இருந்து அறுபது வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்க வேணும் யார் வேணாலும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இதில் ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தர் பதினெட்டு வயசுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு ஐம்பது வயசு ஆகும் பொழுது அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல மறுமுதலீடு செய்யக்கூடிய அந்த தொகையானது வந்து எவ்ரி இயர் கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க எவ்வளோ கம்மி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த கடைசி பத்து வருஷத்தில் அவர் மெச்சூர் ஆகும்போது ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மியாக இருந்து அவருக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கேரண்டிடாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அவருடைய ஐம்பதாவது வயசுலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வருவாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மறுமுதலீடு செய்யாமல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி வித்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து முழுசாக வித்ரா பண்ண முடியாது நம்ம இது வந்து மெச்சூர் எப்போ மெச்சூர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயசில் தான் மெச்சூர் ஆகுது சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் தான் மெச்சூர் ஆகுது இது வந்து மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் வந்து இதுலேருந்து ஒரு அறுபது சதவிகிதம் அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நீங்கள் வித்ரா பண்ணலாம் அது டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த விதமான டேக்ஸும் வந்து பிடிக்கப்படாது ஓகேங்களா மிச்சம் இருக்க நாற்பது சதவிகிதத்தை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு பென்ஷனாக மாதம் மாதம் பிரித்து கொடுப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் வித்ரா பண்ணவே முடியாது பார்ஷியலாக வித்ரா பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு பண வரும் நம்ம பாட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் திடீர்னு ஒரு பணத்தை வரும் அதாவது ஒரு குழந்தைங்களுடைய கல்யாணமோ இல்லை எஜுகேஷனோ இல்லை ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சியோ இல்லை ஒரு வீடு வாங்கிறது கட்டுறது இந்த மாதிரி பண தேவைகளுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பார்ஷியலாக வித்ரா பண்ணலாம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மட்டும் வித்ரா பண்ணலாம் அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் மட்டும்தான் நீங்கள் வித்ரா பண்ண முடியும் இது வந்து எப்போ எத்தனை வாட்டி வித்ரா பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு தடவை வித்ரா பண்ணலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மட்டும் தான் வித்ரா பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ முதல் அஞ்சு வருஷத்தில் நான் ஒரு வாட்டி ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவிகிதத்தை வித்ரா பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வித்ரா பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வித்ரா பண்ணலாம் ஒன்லி இந்த மூணு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் குழந்தைங்களுடைய திருமணம் இல்லைன்னா படிப்பு மருத்துவ செலவுகள் இல்லை வீடு வாங்கிறதுக்கோ இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கான செலவுகளாக இருந்தால் இதெல்லாம் அத்தியாவசிய தேவைகள் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் இதை வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வித்ரா பண்ணலாம் சரிப்பா இப்போ நான் வந்து என்பிஎஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ரெண்டு வகையாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஆன்லைனில் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஆஃப்லைனில் பண்ணலாம் ஆஃப்லைனில் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு பேங்க்கு டைரக்டாக நீங்கள் போய் உங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னாவே போதும் ஓகேங்களா இது வந்து கேஒய்சி ப்ரூஃப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆதார் கார்டோ பேன் கார்டோ டிரைவிங் லைசன்ஸோ இல்லை பாஸ்போர்ட்டோ ஓட்டர் ஐடியோ இந்த மாதிரி இது கேஒய்சி அதாவது நோ யுவர் கஸ்டமர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நாம்ஸ்க்கு உண்டான ஐடி ப்ரூஃப்ஸ் வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் இதில் ஒன்றோ இல்லை ரெண்டோ கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு பேங்க் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை வாங்கி ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு வெல்கம் கேட் கொடுப்பாங்க அந்த வெல்கம் கேட்டில் வந்து உங்களுக்கு பிஆர்ஏஎன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிராண்ட் நம்பர் அதாவது பெர்மனண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நம்பரை வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது பேன் நம்பர் கிடையாது பிரான் பிஆர்ஏஎன் நம்பர் ஸோ அது கூட அந்த பாஸ்வேர்டும் இருக்கும் அந்த வெல்கம் கிட்ட அதை வச்சு நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் லாகின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் பே பண்ணுறதாலும் பண்ணலாம் இல்லை பேங்க்கே போயும் பே பண்ணலாம் முதல்ல இனிஷியலாக எவ்வளோ இதுக்கு தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து அப்பப்போ தான் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் ஒரு சீரான ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் எப்போல்லாம் காசு இருக்கோ அப்போல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல போட வேண்டிய தொகை வந்து குறைந்தபட்சம் ஐநூறுரூவா இருக்கணும் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதே வந்து மந்த்லி இன்
அதாவது நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீமோ ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டோ எவ்வளவு வருமானம் வந்து ஈட்டி தரும் எதில் வந்து அதிக வருமானம் தரும் ஒன்றத்தை விட எது பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கேல்குலேஷனில் ஸோ இதில் வந்து நான் என்பிஎஸ்ல பிபிஎஃப் இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டு இருபதுக்கு உண்டான வட்டி இதை வட்டி விகிதத்தை தான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டுத்துக்குமே செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் ஏழு புள்ளி ஒம்பது சதவிகிதம் தான் இதில் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே என்பிஎஸ் பிபிஎஃப் இது ரெண்டுத்துலேயுமே ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வீதம் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் ஒரு வருஷத்துக்கு இதில் வந்து எவ்வளவு லாபம் வந்து ஈட்டி தருது அப்படின்றத பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம பிபிஎஃப்க்கு போயிடுவோம் பிபிஎஃப் வந்து என்ன சொல் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஈட்டி தருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் ருபீஸ் தான் வந்து நமக்கு ஈட்டி தரும் இதுதான் ப்ராஃபிட்டாக நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருது நமக்கு பிபிஎஃப்ல செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் ஆனால் என்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த மட்டும் இங்கே கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இது ஒர்க் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து என்பிஎஸ்ல நான் முதலே சொன்ன மாதிரி டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூன்னு ரெண்டு மோடு இருக்குது ஆக்டிவ் மோட் அண்ட் ஆட்டோ மோட் அப்படிங்கிறது டயர் ஒன்ல வந்து நம்ம கடன் பத்திரங்களில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது கடன் பத்திரங்களில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து எட்டு சதவிகிதம் ரிட்டர்ன்ஸை நமக்கு தரும் எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் தரும் இதே வந்து டயர் டூவில் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய காசு அது வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தரும் இது ரெண்டுமே ஆவரேஜ் தான் தோராயமான ஒரு விகிதாசாரம் தான் இது வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தர்றது பழைய டேட்டாவை வச்சு தான் இதை எடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த எட்டு ப்ளஸ் பன்னெண்டு டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வருது பத்து சதவிகிதம் வருது ஸோ இந்த பத்து சதவிகிதம் தான் வந்து டோட்டலாக நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடிய பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சரிங்களா ஸோ நம்ம இதே பிபிஎஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் தான் வருது ஆனால் என்பிஎஸ்ஸை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டு விதமான ரிட்டர்ன்ஸ் எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வரனால அதனுடைய ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா டென் வருது ஸோ கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக என்பிஎஸ் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் தருது நமக்கு அதாவது நம்ம ரெண்டாயிரம் ரூபா பிபிஎஃப்பில் போட்டோம்னா நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபா தான் லாபம் வருது ஆனால் என்பிஎஸில் போட்டோம்னா இரநூறுவா வருது கிட்டத்தட்ட வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதிகமான லாபம் நமக்கு கிடைக்கிது அதாவது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா என்பிஎஸ் அதிகமாக தருது பிபிஎஃப்பை விட ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனு இது வந்து பிபிஎஃப்பை விட லாபகரமான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ சப்போஸ் பிபிஎஃப்போடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்பிஎஸ்ஸை விட பிபிஎஃப் அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் தர வாய்ப்புகளும் இருக்குது பிபிஎஃப்போடைய ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இதை விட அதிகமாக இருந்தது இப்போது வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் என்பிஎஸில் இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்பிஎஸ் என்பிஎஸ்னால் என்னன்றதே தெரியுமா அண்ட் என்பிஎஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கணும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிறத உங்கள் கமெண்ட்டாக வந்து லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு நம்ம இது இனிமேல் வர நாட்களில் இதை இதை மாதிரி நிறையா ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டடான ஜாப் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நிறையா பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள